tá num emprego que você odeia ou talvez tá desempregado, eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o um método primeira venda em 7 dias, um valor ultra mega acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta para você, esse é o meu desafio para você. O prazer genital erótico é um tipo de prazer, beleza. Beleza, sem dúvida. Mas a gente tem outros tipos de prazer. Então, Freud chamou de sexual. Então, vamos supor, quando a gente, sei lá, coça o ouvido. Ai, que vontade de coçar, co coçar esse nariz. Isso é sexual porque você está tendo prazer, né? claro, naquela fração de segundo. Uhum. Então, quando a gente fala de sexual, a gente está falando de algo muito, vamos dizer assim, muito individualizado, muito eu. Puta, que prazer que eu tenho com isso. Beleza, agora, o fetiche, eu não penso assim. Pelo contrário, o Freud destinava até um lugar até relativamente menor para o fetiche. Que seria o quê? Fetiche vem da palavra... Né, da origem etimológica de feitiço. Hum. Olha, então estou enfeitiçado. Estou fetichizando tal coisa. Você vai dizer, pô, Leandro, mas todos nós fetichizamos certas coisas. Sim, é verdade. Ah, essa garrafa d'água que, que eu usei lá no, no, no Aderiva, né? Eu vou levar para casa e vou colocar num quadro. Fetiz, que idiota, só garrafa de água. Uhum. Mas eu estou fetichizando. Eu tô, ou, ou, ou seja, eu estou envolvendo, né? A gente chama de libido isso. A gente está envolvendo de uma energia, uma coisa que ninguém entende. Mas, cara, é louco, é só uma garrafa de água. Uhum. E aí o problema do fetiche não é o fetiche em si. Isso não tem nada a ver. O problema é o cara ficar preso nesse fetiche. Só consigo transar com o cara se ele estiver vestido de Batman. <risos> isso acontece? Putz, mais do que você imagina. Mas por que isso acontece? Porque ele fala assim, só assim é prazer. Aí a gente precisa entender as causas. Da onde que vem isso e tal. E o cara fica, ah, é isso, o couro, não sei o que lá. E ele precisa encontrar um parceiro, uma parceira que top. E às vezes não conta. Por isso que as pessoas só encontram, às vezes, no gueto, né? Nas pessoas meio iguais. Ah, eu também, ah, eu adoro esse lugar de bate. Que legal, eu me vi de bate. Beleza, então. Mas fica mais difícil, né? O, o fetiche não é uma expressão do... É, é uma expressão do, do inconsciente, do inconsciente né? Sim. Uma coisa que tu não resolveu, que tá estranha, daqui a pouco ele, ele pum, ele sai. Sim. Mas por que envolve sexualidade? Então, é que na sexualidade ele fica mais extravagante, eu acho que é por isso. Mas fetiche não... Fetiche é qualquer coisa. Claro, claro. Mas na, na, na qualquer sexualidade... Qualquer coisa que a gente envolve é que, na, é, que, é que na sexualidade fica bem extravagante, tem uma função, né? Mas o, a, a sexualidade, ela, ela é uma força muito grande no, no dúvida, ser humano. Sem dúvida. O que, que a psicanálise fala sobre a vontade sexual? Eros e Thanos. Aí, acabou. Percebe? A gente voltou lá pro Eros, tanto pulsão de vida e pulsão de morte. Sexualidade é puro Eros. Então não é só hormônio. Ah, eu tenho 18 anos, meus hormônios. É um detalhe. Isso não, não é isso. É o nosso desejo, a nossa verdade, a nossa fantasia. Sexualidade é fantasia. O Lacan falava que não existe relação sexual. E as pessoas entendem assim, pô, mas eu tô, transei com ela, transei com ele. Como não existe? Não, não, não é isso. Não existe relação entre os sexos. Porque são duas fantasias. Eu e minha hum. fantasia, você é a sua. Vão tentar casar? Ah, vamos ver o que dá aí, né? <risos> é por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo. <risos> Porque a fantasia acaba no meio. Isso aí vem a pornografia e fala, dá certo sim. Aí no amor a gente faz a mesma coisa, vem a indústria do cinema, o amor romântico, fala, não, dá certo sim, você que não conseguiu ainda, seu idiota. Ah. Aí seu super fala, então você é imbecil, Petri. Então a culpa é toda sua, Petri. Por isso que você é um, 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 um azarado no amor, um azarado no sexo. Como assim? A pornografia te fala. Claro. Fala, fala o quê? Não entendi. Existe a relação sexual. Fica tranquilo. Você vai... oh, 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 olha aqui as imagens. Só que é tudo editado, tudo perfeito, né, cara? Mas a pornografia não é uma, uma, um ideal, um ideal. Do, do inconsciente. Sim, sim, do que de o, todo mundo. Do que o ser humano queria que fosse. É, exatamente. Negócio. Aí ele acha que a parceira, o parceiro vai ser aquilo ali. Eu, cara, mas peraí, não é bem assim. E aí quando na vida dele não tá daquele jeito... Ele fala, tem algo errado comigo. Da mesma forma que uma comédia romântica é faz tu achar que o teu relacionamento é, não tá é legal. Que bosta, que lixo. Que... Olha o marido que eu arrumei roncando no sofá. Olha, minha mulher é ridícula lavando quintal lá com camiseta de eleição de cinco anos atrás. <risos> Sim. <risos> mas, por, mas por que a gente criou isso? isso eu não consigo ah, entender. É, então, essa é a droga que Hollywood vende. Malandrade de Hollywood. Hollywood é muito esperto, né, cara? Mas Hollywood é composta por... É, não, hoje é Hollywood, mas Sim. começou pela literatura e tal. Né? Mas o que eu tento entender é esse movimento é, humano que a mesma, a mesma psique que, que vira a mulher lavando a louça com a camisa, a mesma psique que vira o marido no sofá, o marido no sofá é uma psique humana. Sem dúvida, sem dúvida. O cara que criou a pornografia, esse ideal, ou o filme hollywoodiano, ele também é uma psique. Sim, só que ele acertou, são caras muito criativos que acertaram hum. e, bicho, a coisa em, é... é... Encaixou que nem Lego. Puta, e vendeu pra caramba. Vou pra deixa aí, não mexe não, vamos fazer mais aí. Isso eu já tinha na literatura. Vou dar um exemplo. Hum. As meninas poderiam, as meninas dos anos 1800, poderiam dizer, ah, eu quero que um homem chupa o meu pescoço. Eu adoro quando ele cheira, vem, chupa e morde, eu fico louca. Você fala, você tá louca, sua vagabunda? Não, vamos criar Drácula. 
Aí eu vou letra, ah, ele entra, ele pega a mocinha, aquele pescoço alvo, ele crava os dentes, aí ela tem aquela satisfação. Ah. Porra, cara, não acho. Mas de, de alguma forma a repressão não é boa pra criatividade? Porque quando era tudo rep, reprimido, o cara foi lá e criou o Drácula. Hoje em dia não é reprimido, então o cara só fala pau na boceta, boceta no pau. Não é? Chico Buarque, existiria Chico Buarque sem a ditadura? Então. É isso, né? Então, mas será que hoje não tem repressão, cara? Será que tem? Eu acho que tá tão, tudo tão liberado. Eu acho que é uma repressão ao contrário. A neta do Freud, ela é psicanalista. E ela foi convidada esses dias para falar. É uma senhorinha já. E ela falou, meu, na época do meu avô, ninguém podia transar. Hoje é o contrário. Todo mundo tem que transar. Uhum. Então, quando a gente fala tem, é o um ideal. Né? Então, você tem que transar, tem que ter 700 orgasmos, transar com 4 mil pessoas e ser a pessoa mais satisfeita do mundo. Uhum. Percebe como é, um, de novo, um ideal e uma cobrança. Não é que você não pode, mas você tem que. Hoje em dia não é o proibido, é o dever. Inverteu. Uhum. Por isso que eu indico o botãozinho vermelho. Lembra do botãozinho vermelho? Uhum. Foda-se. Mas é muito difícil dar o um foda-se para... Para os ideais sociais. Pros ideais sociais. É. Somos escravos, cara. Somos escravos. Qual seria a, a vida ideal para a gente conseguir se desprender dessas ideias sociais? Viver no campo, sozinho? É, e que é impossível também, né? Como é que a gente faz para estabelecer outra relação com esses ideais? Como é que a gente faz para ser mais razoável? Cara, é uma luta, não é, não é fácil, não. <risos>